आज की तारीख में भी बींग ए चाइल्ड साइकेट्रिस्ट आई हैव सीन दैट आप स्कूल में अगर बोले कि आप डिप्रेशन है तो अदर किड्स आर मीन टू यू रा देन बींग सपोर्टिव टू यू सो इसके लिए बहुत ही झिझक है अभी भी बात करने की अभी भी अवेयरनेस नहीं है अभी भी माँ बाप बैठ के बात नहीं कर रहे कि हाउ वॉज योर डे वट डू यू डू हाउ आर यू फीलिंग यू नो जो बच्चे अभी पैदा हुए या पैदा होने वाले हैं वो पेरेंट्स की टीचिंग बहुत ज़रूरी है दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर पेरेंट बट एट द सेम टाइम दे हैव टू ग्रो दिस चाइल्ड इन अ ग्रेट इन्वायरमेंट एट होम रिमेंबर देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज प्लस दे आर लॉट ऑफ थिंकिंग प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड वी कॉल दम कॉग्नेटिव डिस्टॉशन एंड इट्स बेस्ड ऑन नेचर वर्सन नेचर फॉर एग्जाम्पल टीन एजेस में ऑल आर नन फिनोमिना दे वॉन्ट एवरी थिंग और नथिंग सम पीपल ओवर जनरलाइज इफ दिस इज नॉट वर्किंग दैट्स नॉट एन ओवर फिफ्टी परसेंट के ऊपर लोग हैं जो किल दम सेल्फ विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ थाट क्रॉसिंग दर माइंड तो उनको अगर थाट आया वो थर्टी मिनट्स अगर उन्होंने हैंडल कर लिया तो बच गया समझो मेजोरिटी ऑफ थर्टी मिनट्स के अंदर क्या है तो मैं कई सुसाइड सर्वाइवर से पूछा एटीन सेवनटीन नाइनटीन ईयर्स के यू नो पूछा कि भाई वॉट वॉज गोइंग ऑन इन योर माइंड इन द लास्ट मिनट यू नो तो बोले कि भाई वी आर एम बी वेल एंड वी विड नॉट श्योर वेदर वी शुड किल आर सेल्फ और नॉट When he was falling, he think उसको ख्याल आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ आई एम नेवर गोना सी माई सेल्फ अगेन आई एम नेवर गोना बी अ लाइफ तो जब उन्हें जब फॉल हो रहा था तो उन्हें हेड ऑन सी जगह फुट ऑन कर दिया चेंज कर लिया उसका डायरेक्शन ऑफ फॉल बच गया ये काफ़ी देखने में आता कि भाई लास्ट मिनट में लोग लास्ट सेकेंड्स में दे थाट इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू एम एस एजुकेशन अकेडमी प्रिपेयरिंग वर्ल्ड वर दी इंडिविजुअल नाजरन अल्लाम इस सिलसिले वार टॉक शो गुफ्तु में आप सबका खैर मकदम है मैं आपका होस्ट अब्दुल अब्दुल्खादर फिर एक बार एक अहम मौजूद ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ आज का हमारा मौजू मेंटल हेल्थ एंड यूथ है जो कि एक आने वाले दिनों में अहम सोसाइटल चैलेंज बनने वाला हो सकता है और इस पर गुफ्तु के लिए हमारे बीच साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के नजीब चिश्ती साहब मौजूद है डॉक्टर साहब गुफ्तु में आपका खैर मकदम है वेलकम टू द शो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी दिस प्लेटफॉर्म गुफ्तु शुरू करने से पहले डॉक्टर नजीब साहब का मुख्तस से तारफ़ करना चाहूँगा आपने अपनी तालीम यू एस में मुकम्मल की है और तकरीबन बारह साल से अमेरिका और हिंदुस्तान में साइकेट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके दौरान आपको दो हज़ार पंद्रह में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की तरफ से डिस्टिंगश साइकेट्रिस्ट का अवार्ड भी मिला है डॉक्टर साहब अगर हम करेंट सिचुएशन देखें चाहे वो हैदराबाद का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पूरी दुनिया का हो कि एक चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी आ, बार बार पलट कर आ रही है वो है मेंटल इलनेस चैलेंजेस मेंटल रिलेटेड चैलेंजेस तो अगर हम इसको देखें तो ये क- किस तरह साइकोलॉजी साइकेट्री जो है इवॉल्व हुई है पिछले एक दो डेकेड्स में और ये कहाँ जा रही है वे डू यू सी द रिलेवेंस ऑफ दिस वेल दैट्स ए ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली एक ज़माने से इंतज़ार था कि ये चीज़ को आगे डिस्कस करें पहले तो लोग इससे बात करने से कतराते थे इसकी बात को बाहर लाने से अभी भी काफ़ी कुछ टैबू है जो लोग बाहर नहीं लाते और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जब लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ तो उनके जो स्टेटिस्टिक्स थे सुसाइड के और जो भी थे बहुत नॉर्वेजन कंट्रीज़ के स्पेशली जहाँ सनलाइट कम थी उन लोगों के पास काफ़ी नंबर हाई थे वर्ल्ड में रैंकिंग जो थी उनकी फर्स्ट और सेकंड पे थी अब जैसा इंडिया नंबर वन है सुसाइड में विच इज नॉट ए गुड थिंग बट दे वर देयर सो जब जैसा ही उनको आइडेंटिफाई हुआ तो दे एक्चुअली पुट सो मेनी रिसोर्सेस दैट दे एक्चुअली वेंट टू द बॉटम ऑफ द लाइफ तो ये इवॉल्व अभी अभी शुरू हुआ क्योंकि प्रीवियसली दे यूज टू से माइंड ओवर मैटर या ये रिलीजियस लैक ऑफ फेथ है या कर्स है या टाबू है या यू कैन गेट ओवर इट यू नो और यू नो यू हैव टू मैन अप फॉर दिस बट दे डोंट अंडरस्टैंड नाउ जितना रिसर्च हो रहा है स्पेशली नाइनटीन फोर्टीज़ के बाद जैसा यू नो द फ्रेंच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट यू नो देर वॉज लैक ऑफ सर्टोन इन इन पीपल हु कम्प्लीटेड सुसाइड दे डिड फोर्टी ब्रेन आउट ऑफ सीज सो स्लोली स्लोली वी आर यूजिंग मोर एंड मोर स्कैनिंग एंड साइंस इन टू इट वैंडबल्ड यूनिवर्सिटी हैज डन मोस्ट ऑफ द स्कैनिंग रिसर्च स्पेशली स्पेक्ट स्कैंस जो यूजली नॉर्मली वर्ल्ड में नहीं होते ये सिर्फ रिसर्च में होते हैं जिसमें विच शोज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर ब्रेन दर हाउ इट इज़ प्रोड्यूसिंग 
तो द एरिया बिहाइंड योर लेफ्ट फोर को जिसको 30 इयर्स 40 इयर्स के ऊपर से स्टडी किया गया जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ सेरेटोनिन डोपामिन और अपिनेफ्रिन का उसको उन्होंने देखा कि भाई जो सुपर डिप्रेस्ड है और जो ट्रीटमेंट रेसिडेंट डिप्रेस्ड है उनको जब स्कैन किया गया तो उनकी ऑक्सीजन सप्लाई उनकी ग्लूकोज सप्लाई बिल्कुल ही कम थी तो उस वजह से मालूम हुआ कि भाई इनका प्रोडक्शन कम है तो ये डिप्रेशन अभी अभी ज़रा बाहर आ रहा है इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो पीपल आर एबल टू गो अप एंड टॉक अबाउट इट बट अदरवाइज इट वॉज सच ए टैबू एंड स्पेशली आज की तारीख में भी बींग चाइल्ड साइकेट्रिस्ट आई हैव सीन दैट आप स्कूल में अगर बोले कि आप डिप्रेशन है तो अदर किड्स आर मीन टू यू रायर दिन बींग सपोर्टिव टू यू सो इसके लिए बहुत ही झिझक है अभी, अभी भी बात करने की अभी भी अवेयरनेस नहीं है अभी भी माँ बाप बैठ के बात नहीं कर कि हाउ वॉज योर डे वट यू डू हाउ आर यू फीलिंग यू नो दे कान गेट इट बिकॉज दे डोंट दे डोंट थिंक और स्पेशली बच्चों में जो मेन मैनिफेस्टेशन है वो है एंगर जी तो एंगर और इरिटेबिलिटी इज द कॉमनस्ट प्रेजेंटेशन तो डिप्रेशन इन अडल्ट इज डिफरेंट दैन चिल्ड्रन दैन एनिमल्स ओके इवन डॉग्स इन कैट्स इन इफ यू सी दम डिप्रेस्ड दे आर डिप्रेस्ड इफ यू आस ए वेटेरियन दे टेल यू वट विल ही डू इफ इज इफ इज डिप्रेस्ड वो ही बिकम्स मोर इरिटेबल एंग्री चिड़चिड़ापना चिड़चिड़ापना होता तो सेम इनफैक्ट अमेरिका में तो डॉगी प्रोजेक्ट की जगह ह्यूमन प्रोजेक्ट देते क्योंकि चीपर है तो ही गेट्स बेटर यू नो तो सेम थिंग बच्चों में जब प्रेजेंटेशन होता उन्हें आके ये नहीं बोलता कि डिप्रेशन के जैसे सिम्टम्स है जैसे डिक्रीज इन एनर्जी डिक्रीज इन एपेटाइट फीलिंग हेल्पलेस होपलेस वर्थलेस पोअर मेमोरी पोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड नो थॉट्स ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ ये सब आके बच्चा थोड़ी बोलेंगे आपको ये बच्चा जो बोलेंगे आपको ये मालूम हुआ कि भाई इरीटेबल है पेंसिल से लड़ ले रहा इनसे लड़ ले रहा उनसे लड़ ले रहा तो दैट इरीटेबिलिटी सोशली अलूफ हो गया तो वो दिस दैट्स अ टेल टेल साइन ऑफ किड्स टू बी डिप्रेस इनफैक्ट जब सी एस एफ स्पाइनल फ्लूड में से सेरेटोनिन लेवल्स को चेक किया गया जो पीपल हुआ रियली एंग्री हैड वेरी वेरी लो सेरेटोनिन लेवल सो दैट्स वाई वी केम टू दैट कंक्लूजन और फ्रॉइड जब स्टार्ट किया था तो फ्रॉइड का डिफिनेशन ही था डिप्रेशन का कि डिप्रेशन इज नथिंग बट एंगर टर्न इन वर्ड्स योर मैन एड योर सेल्फ and that can trickle outside trickle make you look little grumpy irritable okay. and are difficult to be around you dr okay. sahab uh, ek ek bahut important baat aapne touch ki aapne kaha ki Uh, अब तक ऐसा समझा जा रहा था कि साइक साइकी या साइकोलॉजी की जब हम बात करें तो वो समथिंग दैट के नॉट बी टेंजिबल और जो है ना वो इमेटेरियल चीज़ है तो उसके हिसाब से उसका जो सल्यूशन होना चाहिए वो भी इमेटेरियल या समथिंग दैट इज़ अलूफ लेकिन आपने कहा कि एक्चुअली साइकोलॉजी हैज़ हैज़ द रूट्स इन द बायोलॉजी एग्जैक्टली आपने कहा कि जिस तरह लेवल्स छोटे बड़े हो रहे हैं हारमोन्स के अंदर कमी हो रही है तो दिस इज़ वेरी वेरी देन द सोल्यूशन कैन ऑल्सो भी इन मेटेरियल फॉर्म एक्जैक्टली जी जी तो प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑलवेज थिंक इट्स साइको सोशल प्रॉब्लम कि भाई या, या तो उसका नेचर या नर्चर का प्रॉब्लम है mm-hmm. या तो इसके पास आ, पैसा नहीं है या कुछ सोशल दिस आर पार्ट ऑफ इट या इसके साथ कोई हादसा गुजर गया दिस आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स आई डोंट आई डू अग्री विद इट बट इट इज नॉट द रीजन फॉर मे समन टू बी कम्प्लीटली क्लिनिकली डिप्रेस्ड सो जैसा ही मालूम हुआ लोगों की भाई इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट है mm-hmm. तो जैसा डायबिटीज और हाइपर टेंशन को जितनी इंपॉर्टेंस मिलती और जैसा डॉक्टर जो बोला हुआ सुनते वैसा आप थोड़ा थोड़ा सुनने लगे कि भाई दे इज अ बायोलॉजिकल बेसिस टू इट तो सर अगर अगर हम टीन को देखें आ, कौन से से रेड फ्लैग्स है जिस पे जो है ना पेरेंट्स भी हो या आ, अपने जो टीचर्स भी रहते लेक्चरर्स रहते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके कि ये बच्चा जो है ना इज मूविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट एक दो अगर रेड फ्लैग्स अगर आप शेयर करेंगे तो सबसे पहले द प्रॉब्लम फॉर आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स इज नो वन वरीड अबाउट दैम no one's looking at them no one's asking them a question how was your day how are you doing today so you so, need to care first yeah so first of all you need to know mm. how a person's normalcy is you know how is it normal so mm. any deviation from normalcy agar mm. main bachpan se hi meri personality aisi hai ki main kisi se baat nahi karta main apna apna rehta hu to wo mere personality ka problem hai mere mere mood ka problem nahi hai agar usme koi change aaya तो जो चेंज के लिए आपको पहले एक नॉर्मल वो करना पड़ेगा कि भाई ये दिस इज द स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड से कितना डिविएट हो रहा है उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं अब स्पेशली अब जब बच्चा है नॉर्मली बात करता था खाता था सोता था अब वेजिटेटिव सिम्टम्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं वेजिटेटिव सिम्टम ऑफ स्लीप नींद नहीं आ रही है स्लीपिंग लेस 
और ए टिपिकल डिप्रेशन में स्लीपिंग टू मच सम पीपल ए टिपिकल डिप्रेशन में बिंज ईटिंग करते ज़्यादा वो करते फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होपलेसनेस और द मेन सिम्टम इज कॉल एनहेडोनिया तो एनहेडोनिया हेडोनिया मीन्स प्लेजर ओके एनहेडोनिया मीन्स लैक ऑफ डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम प्रीवियसली डिराइव्ड प्लेजरेबल एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल ही डजन इंजॉय स्टफ फॉर एग्जाम्पल उसको पसंद है क्रिकेट देखना आज तो देख रहा हूँ ना क्रिकेट मगर उसको दस पैसे भी मजा नहीं आ रहा पहले जितना आता था हाँ okay. पहले इसकी हॉबी थी गिटार बजाना या गाना गाना अब गाना ही नहीं कितने की दिन से नहीं गा रहा तो दैट मीन्स ही इज नॉट इंजॉइंग लाइफ दैट इज एनफ यू डोंट इवन हैव टू बी सैड टू बी डिप्रेस्ड इफ यू फाइंड योर चाइल्ड और योर लव्ड वन हु इज नॉट डूइंग द एक्टिविटीज ही लर्व टू डू और ही इज डूइंग इट बट इज नॉट इंजॉइंग टू दैट लेवल दैट इज योर रेड फ्लैग एंड देन इफ यू सी स्पेशली हायर लेवल ऑफ रेड फ्लैग्स इज वेन ही इज गिविंग हिज फेवरेट स्टफ्स टू अदर्स अपने फेवरेट वो चॉइस दे दे रहा अपनी चीज़ें दे दे रहा तो वो मतलब उन्हें प्रिपरेशन मोड में आ गया कि उन्हें खुदकुशी करने कि सोच लिया या करने वाला है या ऐसा कुछ है तो वो स्टेज पर क्या करता बंदा कि सबसे वो कर लेता है ही डजेंट केयर अबाउट वर्ल्डली थिंग्स एंड ही ट्राइज टू कट टाइज विद ऑल द फ्रेंड्स डज वॉन्ट टॉक टू एनी वन तो इसलिए ये ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है पेरेंट्स के लिए कि टू अंडरस्टैंड दिस रेड फ्लैग्स एंड इफ दे हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट देन दैट्स समथिंग डिफरेंट दे नीड टू पे अटेंशन टू इट सर इसमें एक एक छोटा लिटिल कॉन्ट्रोडिक्शन भी लोगों के जहन में रहता है कि द साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है अगर उनको प्रॉब्लम होती है बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास लेकर जाए साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए या साइकेट्रिस्ट के पास जो इजीली अवेलेबल है एक्सेसबल है इट कैन स्टार्ट फ्राम सोशल वर्कर और एक काउंसलर और ए टीचर उसको पहले आप जिसके पास भी अगर कोई फैमिली मेंबर है जो सबको गाइड करता उसके पास लेना चाह रहे उसके पास ले जाइए मगर एक लेवल थे उसके अगर उसको दिखा कि भाई ये नहीं उन्हें आगे हायर लेवल पे उन्हें रेफर करना तो स्टार्ट विथ स्कूल काउंसलर पहले तो काउंसलर पे जाइए आप देखिए भाई कुछ ऐसा है कि इसको डॉक्टर की जरूरत फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाइए थेरेपिस्ट बोला भाई थेरेपी इज नॉट एनफ ही नीड्स मेडिकेशन ऑन टॉप ऑफ थेरेपी तो अगर रिसर्च देखा गया फॉर एनी स्पेशली डिप्रेशन एंड एंगजाइटी का ट्रीटमेंट का अगर रिसर्च देखा गया तो मेडिकेशन थेरेपी कॉम्बिनेशन नंबर वन नंबर टू मेडिकेशन नंबर थ्री थेरेपी ओनली ओके तो अगर आप खाली थेरेपी पे रिलाई करेंगे तो थर्ड नंबर पे मगर एटलीस्ट यू नो दैट व्हाट हाउ मच व्हाट्स अ लेवल ऑफ सीवीआरटी अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ लेवल ऑफ डिप्रेशन देखना है आप किसी में तो एक छोटा सा जोक बोलता हूँ या कुछ मैं देखता हूँ उसका उसका रिस्पॉन्स कितना है आप यकीन मानिए तो सीवियरली डिप्रेस है तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना ऐसी बैठे बैठे द जोक डन टच दैम थोड़ा सा हाई थोड़ा स्माइल कर रहा थोड़ा ये देन एन फिर ओवरऑल डेमिनर बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज दिस लॉट ऑफ फैक्टर्स वेर समन डजन हैव टू स्पीक द नॉन वर्बल क्यूज टेल्स यू दैट दिस पर्सन इज इन प्रॉब्लम यू नो एंड इफ यू डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन ट्रस्ट मी दे विल नॉट आंसर यू द राइट क्वेश्चन दे विल नॉट वॉल्टियर इन्फॉर्मेशन अगर दे आर बुली गेटिंग बुलीड एट स्कूल दे विल नॉट से दे आर गेटिंग एट बुली अनलिस यू आस्क दम इन पर्सन If has anyone touched you in properly has anyone done anything wrong to you have any even abused you sexually mm-hmm. then only they'll think about talking to you they still they will be reserved mm-hmm. mother if they want to talk at least they will at least they will know that they they have been asked that question and they will prepare for it डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर पैंडमिक के आफ्टर पैंडमिक हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स की भी लाइफ में आ, वो ज़्यादा हो तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या बच्चों की साइकी के ऊपर भी हुआ है और कितना हुआ है अगर हुआ है काफ़ी हुआ है अब देखा गया अगर स्टेटिस्टिक्स वाइज देखे गए तो हाई स्कूल में एलेवन इन इंडिया में और ऑलमोस्ट कॉलेज गोइंग में फोर्टी इंटरनेट एडिक्शन है बता रहे हैं तो इससे क्या हुआ कि भाई दे जस्ट मूव टू ए डिफरेंट जॉनरा ऑफ कम्युनिकेशन इट्स कॉल इंटरनेट और इट्स कॉल सोशल मीडिया सो नाउ यू दिल से आई हैव टेन थाउजेंड फॉलोअर्स वन मिलियन फॉलोअर्स आई हैव दिस मनी फ्रेंड्स बट दे आर नॉट देर फ्रेंड्स दे आर जस्ट इमेजनरी सो टू इम्प्रेस दैम टू इम्प्रेस द जंक दे मेक थिंग्स दे फोटोज को एडिट करते चीज़ा इंफॉर्मेशन को एडिट करते सो दैट दे कैन प्लीज अदर्स सो दे आर एक्चुअली creating more anxiety for themselves because in the real world when they go they will not be the same mm-hmm. you know to so, say it's a kafi anxiety depression or even you know body uh, shaming or uh, body uh, consciousness badh gayi hai aajkal aur isse uski self esteem jo hai rock bottom aa gayi self esteem ab kyunki first of all 
ये सोशल मीडिया से दूसरा क्या फ़ायदा फ़ायदा ये है कि मैं आप इंफॉर्मेशन मिलती है आपको अच्छा है आप लर्न कर सकते हैं मगर टू टू मच फॉर एनी थिंग इज़ गुड फॉर नथिंग तो ज़्यादा जितना लिमिटेशन है उससे लर्निंग भी इफेक्ट हो रही अगर आप दो घंटे से ज़्यादा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करें तो इट्स प्रूव दैट यू 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 लर्निंग विल बी अफेक्टेड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड कॉन्स्टेंटली तो सेकेंड थिंग ये है कि आदमी को जब रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस खत्म हो जा रहा हो जैसा कि आप उन जो बोले उनके वर्ड्स के एक्सप्रेशन का क्या पावर हो रहा क्या उसका असर हो रहा सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज दे हैव लर्निंग जीरो सोशल स्किल्स बिकॉज ऑफ दैट उससे ये हो रहा कि उनके बिहेवियर्स और एंगजाइटी प्रोवकन हो जा रहे और और ना रिक्लूज हो जा रहे और जब रियल वर्ल्ड में जब जाएंगे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको कि दे वन बी एबल टू फेस इट दे विल बी सोशली एंशियस दे विल हैव वेरी हाई डिफिकल्टी इन नेगोशिएटिंग यू नो बिकॉज दे हैव नॉट डन दिस यू नो द फोर्थ थिंग विच आई सीन वेरी कॉमनली इज ऑनलाइन दे आर दे कैन से एनी थिंग सो दे आर बिकमिंग मोर मीनर ruder mm-hmm. if you see a lot of people mm-hmm. are uh, hurting themselves or completing suicide just because someone has said something on online to them mm-hmm. or they have you know body shamed them or does a troll them there's the word troll uh, the reason is in this environment they are becoming more and more rude mm-hmm. and more and more cruel without realizing because they're not seeing what the effect of their words on that person they have no uh, no um, uh, understanding of it so there is no reciprocation yeah. so that is the reason why they are becoming more and more crueler so this social media um, you know especially if you are unlimited and plus there's a huge um uh, such a substance abuse because of social media mm. and the sexual content of their mind is going haywire so there's a huge biological changes mm. in their brain chemistry actually it's been studied yeah. that they are becoming more and more violent mm. and 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 that leads to and, and some some people go above and beyond uh, you know if you see they have withdrawal symptoms they get addicted mm-hmm. like gaming and all yeah. that they getting so addicted the dopamine is released so it's like any other addiction like alcohol same thing yeah. cocaine cannabis they are also addicted so these people are more prone mm. to be addicted सर अगर इनफैक्ट आपने कहा ट्रोलिंग की जब बात आपने बात की कुछ ऐसे शोज है टीवी शोज है या सेलिब्रिटीज को लेके वो जहाँ पर एक सेलिब्रिटी दूसरे के ऊपर जो है मीन बात करता है एंड देन शी लाफ्स ऑफ एंड ही लाफ्स ऑफ तो और ये ये बताया जाता है कि वी वी नीड टू बी मोर टॉलरेंट सोसाइटी तो इसके नाम पर जो है ना आप कुछ भी बोल दो ट्रोलिंग करो किसको भी कितना भी हर्ट कर लो दैट बिकम नॉर्मल बिहेवियर तो ये टॉलरेंस के पीछे कितना आ, आ, सच्चाई है या उसके पीछे कब तक छुपेंगे ये चीजें ये बिल्कुल गलत है क्योंकि टॉलरेंस के जो है लेवल होता है एवरी वन हैज नॉट द सेम ईक्यू ईक्यू बोलते हैं उसको जैसा आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव इमोशनल क्वेश्चन एवरी वन डज नॉट दैट हाई इमोशनल क्वेश्चन दैट दे कैन हैंडल योर अब्यूज and if you are yelling or cursing and it's not passing their head and they able to you know build a fortress in front of them that nothing penetrates them or they can process is better because they have done over and over again that is a different ball game but everyone's not that some people are so sensitive the moment you say something to them they will go into uh, you know crying spells or they go into you know in in a mode where they don't want to talk to anyone life looks uh, you know because remember there are different personalities mm. plus there are a lot of thinking problems in this world mm. we call them cognitive distortion mm. and it's based on nature versus nurture for example teenagers mein all are non phenomena they want everything or nothing some people over generalize if this is not working that's not going to work halaki dono mein koi relationship nahi hai some people catastrophize make a mountain out of a mole like a pahad banana my pen is broken i can never finish my homework and never graduate high school i can never marry never have a child never this on and on and on some people fortune tell mm. you know i get a lot of these saying oh you know i uh, i'm never going to have this i'm never going to mm. so so they can't tell me you know i tell them okay predict me something so that i can buy some shares stocks something i can a lottery ticket so it looks like you know you can fortune tell mm. but they can't you know they just they can fortune tell about themselves mm. so that's how the thinking process so this thinking process mm-hmm. trust me it 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 is inherent sometimes mm-hmm. Mm-hmm. it's genetic you will see a mother biting her nail mm-hmm. and a 2 year old or 3 year old sitting next to her biting her nail mm-hmm. what is that that is genetic mm-hmm. automatism happens in people who are anxious. because anxiety and depression 
also carry a genetic. Uh, fi there are five genes they have actually identified which are similar uh, in, in in terms of carrying that. So so those people are actually more prone uh, to be more anxious. But anxiety is a great thing for all of us. Mm. If you're not anxious, I would have come late today. Mm. I would have not paid my bills on time. Mm. That anxiety I need to prepare for my exam. Mm. But it becomes a disorder when it affects your functionality. Mm -hmm. yeah. So, if we look at wheel of emotions, we have eight emotions identified and then mm. there, there are uh, offshoots of those emotions. So, those eight emotions, hai, sorrow, hai, joy, hai, mm. um, uh, anger, are the first question. The first question is that these eight emotions or their offshoots are in a person's life journey mein, हर एक को एक्सपीरियंस करेगा क्या पॉइंट नंबर वन अगर वो करता है तो क्या उसको हम नॉर्मल बीन समझेंगे पॉइंट नंबर थ्री ये है कि नहीं 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 एंगर तो बिल्कुल होना नहीं है आपको सौरों तो बिल्कुल होना नहीं है आपको क्या ये पॉसिबल भी है नहीं नहीं एवरीवन गोस थ्रू दोस इमोशंस डी प्रॉब्लम इस द all day, every day, you have to be depressed. You have to have all at least four symptoms mm -hmm. out of all them for two weeks. If you have bipolar diagnose, then mm -hmm. bipolar one or bipolar two, you have two weeks, you one week. Ka aapko mm -hmm. duration hona hai. Mm -hmm. So everything is duration. If you have OCD diagnose, obsessive compulsive disorder, at least you should spend two hours doing your obsession, mm -hmm. uh, your compulsion, like you wash your hands at least for two hours, okay. check your dose at least for two hours. Mm -hmm. So all this has given a timeline because Sometimes we do we, we over diagnose people. Mm. For example, if I am depressed, then I am going to shopping. Or my habit is bad. Shopping is bad. My habit. Both can happen. I am and I am uh, hyper buying or hyper uh, you know uh, spending mm. uh, because of my disorder. Or it is so one of the symptoms of uh, of bipolar is hy hyper uh, doing hyper things, hyper sexuality, hyper this. Am I sexually addict or am I hypersexual due to the mania? Mm -hmm. Don't know. So that's why it's, it's a thin line. So that's why you know it duration counts. So you are saying that the emotions of people are by definition short-lived. Absolutely. But if their duration is increasing, then there is some... You can stay in two weeks. Not possible. This is not normal possible. It's not possible for normal people. So that's why... DSM-5 has a new diagnosis like disruptive mood dysregulation because it was bipolar to over-diagnose. It was written that if you have three days in a week and you have some symptoms of the mood, we will call it disruptive mood dysregulation. Now, what do we say? What is the name? It doesn't matter. Treatment will be the same. Mood stabilizer will be the same. It will be the same. But, you know, it becomes kind of normal. 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 वो है डिप्रेशन बोलते हैं बच्चे हाथ सामने नहीं आते हैं ना तो इस इस वजह से लोग हाँ सोसाइटी जज करती है आपको बेस्ट ऑन डेट सर मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और डिक डिक करना चाहूँगा ये ये कहा जाता है कि हम किसी की आदतें बदल सकते हैं लेकिन हम उसकी फितरत नहीं बदल सकते बिल्कुल जी तो आदतें हम किन चीज को तो basically जो आदत है वो कैसा बनती है पहले वो देखिए आप तो कोई भी आदत को बनना है या तोड़ना है तो you have to divide the habit into three parts one is the trigger why you do it peer pressure बीवी से लड़ा then you do the behaviour शराब पिया action action हो then you get the reward तो over time when you repeat the process the reward and the trigger kind of intertwine तो ये दोनों के होने की भी जरूरत नहीं है behaviour happens automatically अब एक सिगरेट पीने वाला उसको कोई tension भी नहीं है तो तोड़ के पीना हो सिग क्योंकि देर इस दैट्स हाउ तो बोस्टन में एक्सरसाइज हैबिट कैसा इंक्लूड करेंगे बल्कि एक हाउ टू क्रिएट ए हैबिट अब ये तो तोड़ने की हैबिट की बात कर रहा हूँ अब जोड़ने की हैबिट बोलता हूँ तो व्हाट दे डिड इट दे पुट ए ट्रिगर एक अच्छी बॉडी सिक्स पैक की फोटो लगा लिए या जॉगिंग शूज जॉगिंग Giving chocolate is counterintuitive, but eventually what happened is the chocolate replaced the natural dopamine endorphins which we produce ourselves. Okay. So that's how we created a habit. Mm -hmm. So that's how uh, that was the uh, what was the other uh, fitrat. Fitrat. Fitrat is uh, not always changes, especially some of the cases like antisocial personality. Mm -hmm. They burn out. Okay. 
बट अगर नार्सिसिस्टिक है तो हम नार्सिसिस्टिक उम्र तक रहेंगे उन्हें मैंने समझ गया ना उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही रेयरली यू नो करके आप थेरेपी करके उसको थोड़ा बहुत डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है थोड़ा बहुत उन्हें इंडिपेंडेंट हो सकती है मगर अगर उन्हें डिपेंडेंट नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं उसका वो है तो उस पर थोड़ा वर्क करके थेरेपी करके यू कैन चेंज द कोर पर्सनैलिटी लिटल बिट बट इवेंचुअली इट्स इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू चेंज द मेन कोर ऑफ द फितरत यू नो एंड एवरी वन हैज़ ए गुड फितरत दिस नॉट बैड फितरत से कोई पैदा नहीं हुआ बट थोड़े लोग साइकोपैथ्स है जैसा एंटी सोशल है उन लोगों उन लोगों की उन लोगों को केमिकली उन लोगों का देखा गया तो जब उनको उनका ब्रेन स्कैन किया साइकोपैथ्स का तो उसमें कई मालूम हुआ कि भाई पाँच या छः परसेंट इच क्रिमिनल है बाकी सब सी ई ओ बैठे हुए हैं बड़े बड़े पोजिशन में बैठे हुए हैं साइकोपैथ्स दे आर नॉट डूइंग क्राइम दैट्स वाई दे आर नॉट बट दे आर थिंकिंग प्रोसेस इज द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर ब्रेन केमिस्ट्री इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर 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 सर अब तक हम जो प्रॉब्लम साइड है उसको हमने समझने की कोशिश की अगर हम सोल्यूशन साइड की तरफ देखें तो आई विल स्टार्ट विद समथिंग बिगर देन इंडिविजुअल्स दैट इज़ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो या एन जी हो इनका क्या रोल रहेगा आने वाले 10-20 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के ख़ास तौर पे बिगेस्ट पॉपुलेशन हुई है हिंदुस्तान की अभी पचास दो तक अपन ही जो है लीड करेंगे बोल के प्रोजेक्शन आ रहा है तो बिगेस्ट पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट को कैसी तैयारी करनी होगी अब छोटे मोटे पैंडमिक या छोटे मोटे उसके लिए पूरी पूरे वर्ल्ड एक साथ होगा ये जो मेंटल हेल्थ का जो पैंडमिक है अगर आप मेंटली साउंड नहीं है फिजिकली कितने भी अच्छे रहो आप यू यू विल टेक योर कंट्री टू टूअर्ड्स डिस्ट्रक्शन यू विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव आप अगर उसके स्टेटिस्टिक्स भी देखा गया तो वी लूज सो मच ऑफ वर्क डॉलर्स वर्क रुपीज एवरी मंथ बिकॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ बट इसको अगर प्रियोरिटी जब तक नहीं देंगे आप आपका कंट्री का ऊपर आना रिलेटिवली बहुत स्लो हो जाएगा तो इट इज़ इट्स हाई टाइम समथिंग वो क्या है बोलूँ जो चीज़ दिखती नहीं ना गैर ईमान है अपना जो चीज़ दिखती नहीं उस पर मेहनत नहीं होती सही उसका रिपरकशन लेटर दिख रहा आपको कहाँ कहाँ दिख रहा मगर उसको आप कोरिलेट करें तो टाइम हो जा रहा रिवर्स हाँ हाँ तो क्यों आप आप हट्टे कट्टे दिख रहे हैं यू आर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ मी बट इंटरनली आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन आई एम नेवर डन एम मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग ऑन यू अब ना तो एवरीवन शुड गेट दैट यू नो स्पेशली आप बड़े कंपनीज में कॉर्पोरेट में ईएएस एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम होता कि जहाँ भी आपको है तो एक कॉन्फिडेंशियल लाइन दे दी उन्होंने उन्हें उसको कुछ भी इंप्लॉयर को नहीं बोलेगा उन्हें तो उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें जाके ना उसको नौकरी से निकाल देते करेक्ट करेक्ट तो उसको एक 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 वो मिला तो उससे फायदा हुआ उनको जी जी कंपनी का ग्रोथ का फायदा हुआ हुँ, हुँ, अब गूगल वाले क्या करें एक स्लीप पॉट बनाए कि उन्होंने बोले कि भाई तीन बजे से चार बजे का आधा घंटा एक घंटा कोई सोना चारा सो जाओ ओके तो जब उन्होंने कंपेयर करे कि जो आधा घंटा एक घंटा जो सोया तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो चार बजे से छः बजे की रहेंगी ना वो डबल हो जाएंगी क्योंकि वो चार बजे छः बजे तक उन्हें ऑलरेडी लो बैटरी पर चल तो इसे छोटे छोटे इंटरवेंशन करके तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो प्रिवेंशन के लिए अभी से आप इतने बड़ रोड गार्ड्स लगा दिए कि भाई आप टीचर के लेवल से पकड़ रहे हैं आप बचपन से छः साल की उम्र पाँच साल की उम्र से आप बच्चे को देख रहे हैं कि भाई उसको कुछ मेंटली वो नहीं हो रहा उसका सेल्फ स्टीम बढ़ रहा तो इमेजिन करें आप कंट्री कहाँ से कहाँ चले जाएंगे जब तक वो बच्चा छः चार पाँच साल का बच्चा जब बाईस पच्चीस साल का हो जाएगा तो उन्हें मेंटली स्ट्रांग रहा तो उन्हें ही कैन ही कैन अचीव द वर्ल्ड सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतने पॉलिसीज आ रहे हैं करना है क्योंकि दूसरे कंट्रीज करके बता दिए कि भाई हमारा नंबर वन था सुसाइड में हमारा नंबर लास्ट है आज क्योंकि हमारा सनलाइट का प्रॉब्लम था हम ना आर्टिफिशियल सनलाइट शुरू कर दिए हम ना यू नो लाइट बॉक्सेस यूज़ करना शुरू कर दिए हम ना टीचर का प्रोग्राम शुरू कर दिया हम ना हर टीचर को जाके बोले कि पूछ के आओ क्या हुआ भाई इतना छोटा भी प्रॉब्लम हुआ अब फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरी बेटी को कुछ अटेंशन का प्रॉब्लम है बोले लो तो फ़ौरन पूरे मैं गया मीटिंग में बारह लोगों में बैठ के फिक्र कर रहे हैं कि भाई बच्ची का क्या करेंगे हालांकि कुछ भी नहीं है फिर आखिरी में नतीजा ये निकला कि 80 परसेंट जो रहेंगी ना बच्ची क्लास में रहेंगी 20 परसेंट वन टू वन करेंगे इसको तो एक तीन महीने कर थे आगे निकल गई बच्ची तो उसका तो हो गया जरूरत नहीं पड़ी तो उसकी वजह से ऐसा ऐसा एक स्कूल लेवल पे टीचर्स को ट्रेनिंग करके एक्चुअली दे हैव टू बी ट्रेन ऑल्सो टू आइडेंटिफाई दिस अपने पास अटेंशन डेफिसिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अटेंशन डेफिसिट से बिहेवियर प्रॉब्लम होते डिफाइंस hmm. होता hmm. आपका सब्सटेंस अब्यूज होता ये सब को मॉर्बिडिटीज है ए डी एच डी तो अपने पास है ही नहीं दवा तक नहीं है भाई जी. मैं दवा लिखने गया तो मेरे को परेशानी हो रही तो ये वहा
इंडिया में क्यों नहीं हुआ इलाज बोलता हूँ भाई इंडिया में हमारे को कोई बॉलेज नहीं हाँ मेरे बेटे को यही है तो मेरे को भी यही क्योंकि उससे कंजनेटल डिसऑर्डर या तो हाइपर एक्टिव रहता बच्चा या तो इनएटेंटिव रहता यानी ही जोनिंग आउट जैसे आप मूवी में बताया तारे जमीन में डिसलेक्सिया है ऑल्सो ही हैज़ इनएटेंटिवनेस तो उसको उसका केमिकल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना जरूरी है तो जब तक वो नहीं करे तो तुम फोकस नहीं कर सके फोकस नहीं करेंगे तो 50% परसेंट नेवर ग्रेजुएट हाई स्कूल इफ दे आर नॉट ट्रीटेड सर इसी इसी पॉइंट को थोड़ा मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंट्री हो जहाँ पर जो है फॉर सम रीज़न एक मेजॉरिटी है और एक माइनॉरिटी है uh, और जो है मेजॉरिटी uh, जो है uh, किसी भी वजह से माइनॉरिटी को सिक्लूशन वगैरह करने की uh, उस, उस, उसका वो माइंड सेट माइंड फ्रेम बन रहा है या बनाया जा रहा है तो फिर माइनोर तो दो दो पार्टीज हो गए दोनों की साइकी के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट जा रहा है इनका भाई एग्रेसर इनके अंदर ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है इनके अंदर जो है ना सिक्लूशन ज़्यादा हो रहा है विड्रॉल ज़्यादा है तो ये अगर इस तरह हो क्या वो कंट्री जो दे सकती है पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या वो दे सकेगी या आ, ऐसा ही होता है कहीं पर कोई कंट्री ऐसी हो जहाँ पे हमें ऐसा एग्जांपल मिले जहाँ पे वन पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल आर बीन ऑपरेस्ड एंड द मेजॉरिटी आर एग्रेसर्स एंड देन दे ट्राई टू डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड डू वी हैव सच एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री और इन द करंट Um, well, you know, um, obviously, if you see, there uh, there has been people who were like that. Mm -hmm. See, you know, there are bad apples in each, everywhere. You know, mm -hmm. sometimes it it becomes so much that we also start perceiving it when it's not actually there. Mm -hmm. Perceive racism, perceive religious discrimination. Mm -hmm. We think that he's doing it because. we get paranoid because he's doing because of that maybe yes. he's not doing because yes, of that yes, yes. he's not doing because he's not of his religious training yes. not everyone belongs to rss Correct. now human being as a whole is has good nature every mm. religion mm. Te teaches them a good nature mm. so there are good and bad people in everything mm. but if, if it's obvious in some places mm. where you see that this is happening those people have they need more mental health mm. than anyone else in america if you see uh, um, blacks Mm. were historically uh, till recently you know mm. uh, were historically secluded mm -hmm. they had their own different bathrooms mm. they were they were not allowed to sit in the same bus they have to sit at the back okay. so all this oppression was uh, so now it's happened so many times that now they still thinks there are some uh, places some schools where the kids are you know left there without any much resources mm -hmm. or you know they are not given that opportunity so they started having reservations like we are having reservations now mm -hmm. they have reservations now in medical school they have 10% reservation this and that but still but if 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 you know if hundreds of years of damage has been done mm -hmm. it's very difficult to bring a a, a section mm -hmm. uh, but the main answer for ours our answer should be to show them that we can do it mm -hmm. our resilience is very important mm -hmm. no matter how much you torture us we'll come up on the top we'll be the is officers mm -hmm. we'll be the toppers in our classes we'll topper in our nation mm -hmm. we'll show that we are not uh, you know uh, because you know islam is the grow fastest growing religion in the world mm -hmm. you know it's going to beat christianity any time because that's how the statistics says you know every you know every year so many people in the, so eventually you know th there will be a place where you'll be in minority we'll be in majority mm -hmm. but you know if you go by your books and we go by our book mm -hmm. we'll we are not uh, allowed to hurt anyone correct sir um agar hum students ki baat kare mm -hmm. uh, jo is cheez ko samajhte hain parents bhi samajhte hain ke uh, coming decade ya और एक 20 साल के अंदर जो है ना साइकी रिलेटेड साइकोलॉजी रिलेटेड जो चैलेंजेस आएंगे सोसाइटी के अंदर वो शायद ज़्यादा होंगे जिन कॉजेस को हमने बताया है तो आ, वो बच्चों के लिए और वो पेरेंट्स के लिए आ, क्या सजेशन रहेगा क्या करियर सजेशन रहेगा आपका आ, इसके अंदर उनको अगर बना सबसे पहली बात बी एड गेडिंग बोले ऐसा आ गया बीस साल पहले का हेड स्टार्ट मिल रहा आपको अभी से आप जो बच्चे अभी पैदा हुए या पैदा होने वाले हैं वो पेरेंट्स की टीचिंग बहुत जरूरी है दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर पेरेंट बट एट द सेम टाइम दे हैव टू ग्रो दिस चाइल्ड इन अ ग्रेट इन्वायरमेंट एट होम द चाइल्ड शुड नॉट बी अफ्रेड टू टॉक टू एनी वन ऑन एनी टॉपिक बट एट द सेम टाइम देर हैज टू बी लेवल ऑफ रेस्पेक्ट एंड देर हैज टू बी रूल्स एंड रेगुलेशन द किड हैज टू हैव चोर्स द किड हैज द डिसिप्लिन इज मेड अब प्रॉब्लम ये हो रहा कि ए पेरेंट इज ऑन द फोन फॉर टेन आवर्स हाउ डू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट हिपोक्रेसी बोल गया अब मेरे बच्चे से मुंह पे बोलते बाबा यू आर डूइंग दिस एंड यू आर टेलिंग अस नॉट टू डू दिस आई फील ओके दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल आई हैव टू 
sacrifice mm. uh, things like that so parents have to open a channel mm. to talk to this by for example आप आपका बच्चा है आप बोले चलो आज अपन गराज साफ करेंगे या आज अपन ये गाड़ी बनाएंगे तो आप एक उसको इंटाइस कर लिया उसको आप एक लेवल पे बुला लेके कुछ काम करते करते आप जरा जरा एक एक टॉपिक छोड़ते गए आजकल क्या मजा वो हो रहा ये हो रहा देख के रहना ये रहना कोई टच करा तो बोलना कभी भी ऐसा ए, वो लेवल पर अगर आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करें फिर सेकेंड आप ये करें कि भाई लेट हिम सी दैट ही कैन कम टू यू ओपनली यू हम ओपन टू पॉलिसी है ना and that and and then when a problem comes mm-hmm. there's a problem a teacher ka problem hai mm-hmm. to aap dono milke solve kar rahe ho usko saath milke mm-hmm. as a unit mm-hmm. ab teacher kuch bol di aap bacche ko daat diye mm-hmm. aap solve kar rahe ho usko problem aap daatne se maarne se corporal punishment se aap usko solve kare ab bacche ka agar academic pressure zyada hai mm-hmm. usko mathematics samajh mein nahi aa rahi mm-hmm. to bhai kai logon ko ye bhi nahi maloo ki bhai there's something called mathematic disorder mm-hmm. there's a reading disorder i don't know how many people get neuropsych testing here no one अगर मेरे को रीडिंग का प्रॉब्लम है मेरा मसला है अगर मेरा हेयरिंग का प्रॉब्लम है मैं हेयरिंग टेस्ट करा ही नहीं मेरे को मैं आधा बह रहा हूँ आप क्या बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा मैं छुपाने की चक्कर तो इसमें पूरा वो हो जा रहा तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर ओके यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स लेस ट्रबल शूटेड लेस गो फ्रॉम दिस दिस और ये हो गया बात फिर आखिरी में डॉक्टर करेंगे गए न्यूरो टेस्ट करें मैथमेटिक डिसऑर्डर है ठीक है ट्यूटर लगाए ट्यूशन लगाए पहले करें आगे टेंथ के बाद मैथ्स को हाथ में लाना बोल के साइंस में लेके चले गए तो उसके लिए आप क्या करें आई करें आप इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बेस्ड ऑन हिम अगर कोई हाइपर बच्चा आता हमारे पास कॉलेज स्कूल में तो उसको क्या करते टीचर आप काम देते उन्हें बैठने से कराई जगह पर जाइए टीचर को ये देखे आओ ये टीचर को वो देखे आओ तो उस उसमें उन्हें रन करके उसकी एनर्जी बन कर लेके बढ़ जाता है तो फोर्थ थिंग ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बर्न आउट हो जाते इसमें तो उन लोगों को भी थोड़ा मी टाइम होना अब क्या रहता एक केयर गिवर रहता माँ रहती अब वो कमाने वाला वो समझता कि उन्हें बहुत बड़ा काम कर रहा मगर इन्हें बेचारी अम्मा जो है पांच काम कर रही उन्हें नौकरानी भी है उन्हें खाना भी पका रही उन्हें बच्चों को कस्तरी भी कर रही उन्हें बच्चों की आया भी है बच्चों की टीचर भी है होमवर्क भी करा रही तो कभी कभी उन्हें दो मिनट में बर्न आउट हो बर्न आउट हुआ तो केयर लेवल आपका खराब हो जाता तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू हैव हॉलीडेज समन टेक्स ओवर आज अब शी हैज हर मी टाइम सो दैट ही कैन शी कैन गिव अ बेटर केयर अगर प्लेन में गए तो बोला ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ तो बोलते कि भाई ऑक्सीजन अपने ऊपर पहले लगाओ बाद में डिपेंडेंट इसलिए नहीं बोलते कि देर डिपेंड देर मीन टू यूर डिपेंडेंट इसलिए बोलते कि इफ यू आर पास यू पास आउट यूर नो गुड फॉर यूर फॉर यूर डिपेंडेंस राइट सर एक एक आखिरी सवाल सर अक्सर ये में आ, ऐसा हो रहा कि जो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है चाहे वो एंकरिंग ट्रैप हो या कुछ संकॉस्ट फैलिसी बोला जाता है इस किस्म के जो ट्रैप्स है एक चीज़ ये देखा जा रहा सर जो टीन एजर्स है आ, उनके लिए जो है ना कुछ कुछ इवेंट उनका मोस्टली इट 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 रिलेट्स टू रिलेशन्स के जो है ना किसी से उनको मोहब्बत हो गई थी या कोई उनको चाहते थे काइंड ऑफ थिंग तो वो उनके पास्ट में होता तो दिस इज़ दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैप फॉर दैम अब 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 चूंकि उनसे रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई और वहां पर ही रुक गई तो टाइम तो पास हो रहा है वो तो एज हो रहे हैं दे आर मूविंग इनटू नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ बट दे आर स्टिल रिमेनिंग एट द सेम स्टक एट द सेम जंक्चर ऑफ देयर लाइफ दिस इज फॉर टीन एजर्स अगर हम जो है ना वो बच्चे जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम करके कारोबार शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेकिन उनके फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में वो फेल हो जा रहे हैं तो देन दिस पीपल हैव दिस दिस थिंग के जो है ना भाई फेलियर जहाँ पे हुआ था वहीं पर वो अटक के रह गए दे आर नॉट गेटिंग अनस्टक आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट तो अगर टीन एजर है तो ऐसा हो रहा है कोई अगर नया जॉब में एस्परेशनल बच्चा है तो ऐसा हो रहा है और अगर बड़े भी लोग हैं जैसा फोर्टी ईयर्स है नॉट इज इट दैट के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है ना सिर्फ जो ये यंग जनरेशन है या ट्वेंटी ट्वेंटीज में है थर्टीज में ये लोगों को होता है या जो मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग हैं उनको भी होता है तो वो होता है तो क्या डिफरेंट होता है उनके तरह एक दिस इज टर्म कॉल्ड लाइफ टाइम प्रिविलेंस लाइफ में कभी ना कभी होंगे आपको समझे ना उसका ज्यादा सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट चार्ज लाइफ टाइम प्रिविलेंस ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स ओके फोर्टीन चौदह साल की उम्र के अंदर तक आपको समझ में आएगा अगर कोई मेजर साइकोलॉजिकल साइकैट्रिक डिसऑर्डर है जैसे स्किजोफ्रेनिया है साइकोसिस है एनोरेक्सिया है डिप्रेशन है ये फोर्टीन तक मैनिफेस्ट हो जाते हैं यूजली इन टर्म्स ऑफ कोपिंग स्किल्स आप कुछ सिखाई नहीं आपके बच्चे को आपको आप रिलेशनशिप के बारे में बात ही नहीं करें आपका आप आप माँ बाप उनको कभी बिठा के बोलेगी भाई बेटा जाओ तुम गर्लफ्रेंड लेके आओ यहाँ पे तो टैबू है तो उसको गर्लफ्रेंड ही लाओ बल्कि छुपा रहा उन्हें 
तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होकर खुदकुशी कर लेगा तो वहाँ वो तो दूर की बात है समझिए ना तो आप इमोशनली प्रिपेयर नहीं करें उसको रिलेशनशिप के भाई उन्हें जो 25 साल 20 साल से जो माँ उसकी मोहब्बत कर रही है इसका बाप मोहब्बत कर सब भूल के उन्हें जब खुदकुशी करा लोगों समझ रहे अरे भाई इश्क में पागल होके कर रहा उन्हें नहीं इट्स एन इम्पल्सिव डिसीजन इम्पल्स क्या है एक्ट विदाउट थिंकिंग ओके यूर एक्टिंग विदाउट थिंकिंग इम्पल्स कंट्रोल का जो सेक्शन है वो है फ्रंटल लोप फ्रंटल लोप इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू डेवलप ट्वेंटी वन में होता वो दस वाई अमेरिका में आप शराब नहीं पी सकते ट्वेंटी वन तक कैनेडा में पी सकते हैं अट्ठारह पे तो लोग यहाँ से जाके वहाँ पी के आते हैं तो लीगल एज इज ट्वेंटी वन बिकॉज योर फ्रंटल लोप इज नॉट डब फ्रंटल लोप एग्जीक्यूटिव फंक्शन के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है जो फंक तो आप पहले आपकी सोच में इम्पल्सिविटी है प्लस आपको हारमोन्स है ठीक है तो इसके चक्कर में आप डिसीजन जब लेंगे ना तो जब सुसाइड के स्टेटिस्टिक देखा गया कि एवरी फोर्टी सेकेंड वन परसन किल्स इन द वर्ल्ड तो बाय द टाइम यू डन एन आवर कॉन्वर्जेशन थर्टी सिक्स हंड्रेड पीपल आर डेड यानी आठ लाख आदमी पिछले साल मरे एक लाख इंडियन मरे हर सुसाइड पे सोलह अटैम्प्ट हो रहे तो सोलह लोगों कोशिश करे तो आठ लाख आठ लाख मरे तो सोलह सिक्सटीन टाइम्स तो दैट इज द्यूज ह्यूज नंबर यू नो सो दे डोंट नो हाउ टू कोप विद इट and majority of them kill themselves within 30 minutes 50% ke upar log hai jo kill themselves within 30 minutes of thought crossing their mind to unko agar thought aaya wo 30 minutes agar unhone handle kar liye to bach gaye samjho ji ji majority of 30 minutes ke andar kya hai to main kai suicide survivors se pucha 18 17 19 years ke you know pucha ki bhai what was going on in your mind in the last minute you know तो बोले कि भाई वी आर एम्बी वेलेंट वी विड नॉट श्योर वेदर वी शुड किल आर सेल्फ और नॉट फिर उन्होंने क्या बोले कि भाई द वर्ड्स इज आई मीन पेन एंड माय पेरेंट्स आर इन पेन सो आई विल रिलीव देम ऑफ पेन आई वांट टू टेल द ऑडियंस ओवर इज लिस्टिंग द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनी यू हैव सीन और टच्ड और मैट इन योर लाइफ इज बाई डूइंग दैट यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू योर पेरेंट्स दैट योर पेरेंट्स आर वरीड एंड यू जस्ट गोन रिलीव दैम ऑफ दर बर्डन एंड ऑल दैट तो मेजोरिटी ऑफ पीपल ड्यूरिंग द एक्ट द रियलाइज Mm-hmm. that they are doing something wrong some survive some don't mm-hmm. the survivors tell you you know uh, golden bridge jo san francisco itna mashhoor bridge hai wahan se 1500 log almost average gir ke marte every saal to ek banda kya kar raha gira wahan se do saal pehle ki baat hai ye you can do get when he was falling he think usko khayal aaya ki bhai main kya kar raha i'm never going to see myself again i'm never going to be alive mm-hmm. to jab unhe jab fall ho raha tha to unhe head on si jagah foot on kar de change kar liya uska direction of fall bach gaya बचिए बाद उन्हें क्या करा पिटिशन डाला कि भाई यहाँ से इतने फलान लोग मर रहे इसके ऊपर एक सेफ्टी नेट बनाओ बोल के तो उन्हें कुछ करा दो साल के बाद आखिरी में वो काउंटी उसको अप्रूव करी नाउ इफ यू गो टू गोल्डन ब्रिज जैसे सेफ्टी नेट इवन इफ यू फॉल नेट में गिरने वाले आप समझे आप तो ये उन लोगों के जो गुफ्तु है लास्ट मिनट के जो सोच है तो इट टेल्स यू दैट इज इमोशनल मैं आई सीन लॉट ऑफ पीपल उनकी नाक नहीं है कहीं बोलते ऐसा करे गोली लास्ट मिनट पे सोचे नहीं करना है ऐसा हो गई अब गोली तो चल गई निकल गई जहाँ के अटक गई तो ये काफ़ी देखने में आता कि भाई लास्ट मिनट में लोग लास्ट सेकंड्स में दे थॉट इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू तो इवेंचुअली इट्स एन इम्पल्सिव डिसीजन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रेन कोच अवर टीन एजर्स बिफोर इट कैन हैपन टॉक अबाउट सोसाइटीज टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज टॉक अबाउट सेक्शुअल डिसऑर्डर टॉक अबाउट एवरी सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड at every level at home you have a uh, safety net at school mm-hmm. you have a safety net then then you can have a better future dr saab aapke waqt ke liye aur aapke guidance ke liye hum ke bahut mashkoor hai thank yeah. you so much for con- candid conversation yeah. that we had jazakallah it was pleasure talking to you and uh, i wish all the best and i, I think it's a great thing that it should reach to as many people as they can and, and they should do more and more of their own programs don't depend on government this uh, like policies it will take time do your step it start change and be the change you want to see on others they said right gandhi said you know be the change you want to see in the world so try to do at one level at a time you know nokrani se shuru karo so to psycho education bolte hai usko educate people aware people uh, awareness bahut important hai ki logon ko bilkul hi nahi hai awareness ki bhai kisi ko bhi ho sakta hai sir nothing to do with religion nothing to do with this so thank you very much have a good day nazrin उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तु से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें जजाकल्ला खैर